Hukumar NYSC a jihar Zamfara ta samar da ta yakin kare kai ga gwamnati jihar. Gwamnatin yakin arewacin Najeriya sun yi alƙawarin kawar da tsarin almajiranci a jihohinsu. A wani labari kuwa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya amince da abiya malaman jami'o'in ƙasar nan kudin albashin su na watan Maris. A labarin ƙasar shi ke tare kuwa, ƙasar Amurka ta yi ƙarin ƙasar China a kan shugaban China. Yanzu kuma sai a ƙara gyara zama domin jin cika kun labarin tare da ni Rahama Ibrahim Dusara. Hukumar kula da matasa masu hidimar ƙasa wato NYSC reshin jihar Zamfara ta samar da kayan kariyar kai ga gwamnatin jihar a matsayin gudunmuwa a yakin da ake yi da cutar corona a jihar. Babban jami'in hukumar na jihar Zamfara na Malam Muhammad Taura ya ce kai yakin da suka hada da ababen rufe fuska sabulun wanke hannuwa da kuma magani mai kashe kwayoyin cuta matasan ne suka hada su a matsayin tasu gudun muwa ga gwamnatin jihar Zamfara Mr. Namalan ya yaba wannan kokari na matasa in hidimar ƙasa yana cewa wannan yana cikin abin da shirin hidimar ƙasa ke koyar da matasa a lokacin da suke gabatar da ayyukan hidimar ƙasa a duk inda aka tura su Gwamnatin jihohin arewacin Najeriya sun ayyana kudurin su na yin watsi da tsarin almajiranci a yankin Gwamnatin sun yi wannan ikrarin ne a lokacin da suke tattauna akan cutar nan ta annobar corona dake barazuna ga rayuwar al'umma a duk fadin duniyar nan. Taron wanda shine na biyu yana karkashin jagorancin gwamnatin jihar Plateau Mr. Simon Dalong an gabatar da shi ta hanyoyin sadarwa na zamani kuma ya samu halartar gwamnati 17 daga yankin. A jawabin director watsa labarai na gwamnati Lalong Mr. Macha Makud Gwamnati sun tattauna ne akan cibiyoyin gwaji dake a yankin da yanda za a inganta su kuma sun tattauna yanda za a samar da kalla cibiyar gwaji guda daya a kowace jihar domin ya karce cutar corona akan rufe iyakoki kuwa gwamnatin sun amince da kowace jiha ta dauki matakan da suka dace da ta dauka amma sun jaddada bukatar rufukan iyakokin jawohi domin ganin an hana yaduwar cutar annobar na a yankin Gwamnatin sun tattauna maganar tsarin almajiranci a yankin a inda suka ƙara jaddada kudurin su na ganin an kawo ƙarshen wannan tsari a yankin tare da mayar da yaran ga iyayen su a jawohin da suka fito. Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya amince da abiya malaman jami'o'i albashin su na watan Maris wanda aka rike bayan malaman sun ki su shiga cikin tsarin biyan albashi na bai daya kamar yanda gwamnatin tarayya ta umurta. Wannan ya biyo bayan wata gana da shugaban kasar yayi da ministan kwada gona tarayya Mr. Chris Ngige a garin Abuja. An dade ana takaddama a tsakanin malaman jami'o'i da gwamnatin tarayya akan shigar malaman cikin wannan shiri na biyan albashi na bai daya wanda ta kai har sauran ma'aikatan jami'o'in kasar suka yi barazanar shiga yajin aiki akan wasu kurakurai a cikin tsarin na bai daya. Mr. Ngige ya ce tuni shugaban kasa ya umurci ministan kudi ta tarayya Mrs. Zainab Ahmad da babban akawun gwamnati da su hanzar tabiyar malaman kudin albashin su na watan Maris. Ya umurci dukan shugabannin jami'o'in kasar nan da su aika da bayanan malaman makarantun su zuwa ga babban akawun na gwamnatin tarayya domin biyan su kudaden su. A wani labari kuwa an bayar da rahotun cewa jawohi 12 a kasar nan ba su da koda mutun daya wanda ke dauke da cutar corona. Wannan ya biyo bayan samun bullar cutar a jawohi 25 da kuma yankin babban birnin tarayya na Abuja. Cibiyar yaki da cututtuka ta kasa a ranar talata ta sanar da samun adadin mutane 782 dauke da cutar a Najeriya. A cikin su mutane 197 sun samu waraka, sai mutane 25 da suka rasa rayuwar su. Jawohin da ba a samu bullar cutar a cikin su ba su ne. Jawohin Adama, Bayelsa, Cross River, Ebonyi, Imo, Kebi, Kogi, Nasara, Plateau, Taraba, Yobe da kuma jihar Zamfara. Commissioner Ma'aikatar Lafiya ta jihar Kaduna Dr. Amina Baloni ta bayar da sanarwar sallamar mutun na farko da ya samu warkewa daga cutar corona daga cikin mutane shida da aka samu da cutar a jihar. 
A wani jawabi ma'aikatar lafiya ta sanar da samun karin wasu mutane guda uku da aka samu dauke da cutar corona a jihar ta Kaduna. Dr. Baloni ta ce cikin wadannan mutane uku akwai wani namiji dan shekara 23 da ya dawo daga kasar Turkiya ta hanyar Dubai a watan Maris din da ya gabata. Mutun na biyu wani bawon Allah ne dan shekara 51 da aka sama a cikin samaru ta karamar hukumar mulki ta sabon gari bayan ya dawo daga gida daga jihar Kano. Sai mutun na uku wani namiji dan shekara 42 da aka samu a unguwar Geza a Kaduna. Ta kara da cewa wannan yana nuna hatsarin da ke cikin tafiye-tafiye a tsakanin jihohin kasar Najeriya. Yanzu kuma lokaci ne da zan sara ku da sashen mu na tallace-tallace kafin ka muku labarin kasashen ƙetare. Coronavirus ba lafiya kawai ta shafa ba. Ta zama babbar barazana ga tattalin arzikin duniya. Kawo yanzu ta yi mummunan tasiri kan kasu wannan hannayen jari. Ta kuma jefa kasashen duniya cikin fargabar durkushewar tattalin arziki. Ba a bar kasashen Afrika a baya ba saboda su ma yanzu cutar ta ne muri ta zauna a cikin su. Kasashen Afrika sun fi in kasuwanci da sauran kasashen duniya mai mako a junan su. Misali kasar China inda nan ne annobar coronavirus din ta fara bulla. Ita ce abokiyar kasuwancin Afrika mafi girma. Kuma annobar ta yi matukar durkusar da tattalin arziki in China. An rufe kamfanoni da yawa kuma an dakatar da zirga zirgar jiragen sama na kasa da kasa sannan an hana ma'aikata zuwa aiki in kasuwar Africa da suka saba hadahadar kasuwanci tsakanin China da kasashen su sun shiga mawuyacin hali saboda rashin kayayyakin da suka saba sai saboda haka tun da babu isassun kaya kudin da yan Africa ke kashewa wajen sayen kaya a gida na iya raguwa hakan kuma zai iya janyo tsaiko a ci gaban tattalin arziki yayin da cibiyar samar da kayayyaki ta duniya wato China ta dakatar da ayyukanta bukatar ta ta kaya da masana'antun take sarrafawa na Africa ta ruguzo kamar man Peter wanda shine abin da ya fi kawo Africa kudi Angola da Congo Brazzaville sun fi sayarwa China da mai fiye da kowace kasa Africa Nigeria kasar da ta fi kowace a nahiyar Africa Peter da man Peter na sayar da kashi uku na manta ga nahiyar Turai kuma yanzu da Turai ta zama cibiyar annobar coronavirus bukatar man za ta ragu matuka sai dai ragin da aka samu a yawan man da ake sayarwa ba shine kawai matsalar nahiyar ba za a samu na kasu a sauran hajoji kamar karfan gorar ruwa da sauran karafunan da ake amfani da su wajen gine gine da kere kere bukatar wasu kayayyakin za ta ragu yayin da covid-19 ta shiga wasu kasashen abokanan kasuwanci don haka habasha za ta sha wahala kafin ta sayar daga hawar ta ita ma Kenya sai ta wahala kafin ta samu masu sayan furannin ta ita ma Cote d'Ivoire sai ta wahala matuka kafin ta sayar da koko Zambia ma za ta wahala kafin ta samu masu sayan karfan gorar ruwan ta wani babban koma baya da tattalin arzikin Africa zai fuskanta shine a bangaren yawan bude ido yawan mutanen da ke ziyartar Africa don yawan bude ido ko kasuwanci daga wasu bangarori na duniya ya ragu saboda dakatar da zirga zirgar jiragen sama da aka yi da kuma haramta wa wasu baki shiga kasashen da gwamnatoci suka yi musamman daga Turai da China da Amurka kafin barkewar annobar kasuwar yawan bude ido na karuwa da kashi 5 cikin 100 a shekara ga kasashe kamar Africa ta Kudu da Botswana da Rwanda da Uganda yawan bude ido ya kasance wani bangare mai muhimmanci ga tattalin arzikin su yana samar da biliyoyin daloli da tallafawa daya daga cikin ayyuka goma na duka ayyukan kasar idan ba annobar ce ta zo karshe ba masu yawan bude ido kalilan ne za su shirye zuwa hoto Africa kawo yanzu dai annobar ba ta yi wa Africa irin barnar da COVID-19 ta yi wa Italiya da China ba sai dai kash nahiyar ba za ta iya gujewa koma bayan tattalin arzikin da cutar ke haifarwa ba Nigeria kasar da ta fi kowace a nahiyar fitar da man Peter na sayarwa Turai kashi daya cikin uku na manta amma yanzu da nahiyar Turai ta zama cibiyar annobar coronavirus bukatar man za ta ragu wani bangare da tattalin arzikin Africa zai fuskanci koma baya shine bangaren yawan bude ido 
yawan mutanen da ke shiga nahiyar Afrika don yawon bude ido ko kasuwanci ya ragu saboda takaitar zirga zirgar jiragen sama da aka yi da kuma haramta wa wasu baki shiga nahiyar musamman mutane daga Amurka da China da Turai kafin barkewar anubar coronavirus kasuwar yawon bude ido a Afrika na karuwa da kashi 5 cikin 100 a shekara to madalla Jami soyi ta kasar Amerika ta kai karar kasar China tana neman diya akan yaudara da karancin matakai dan gane da cutar corona Wannan al'amari wanda shine na farko a tarihi ya biyo bayan kiraye kiraye na a hukunta kasar China akan yanda ta yi wasa da al'amarin cutar annobar corona ga sauran al'umar duniya Jami soyi ta biyo bayan jam'iyyar Republican ta shugaban Amerika wurin sa kasar China a gaban kotu akan laifukan da suka hada da boye kayakin kariyar kai babban lawyan jihar ta misauri Mr Eric Smith ya ce kasar ta China ta yi wa duniya ƙarya akan yanayin wannan cutar mai saurin yaduwa ta hana masu bayar da labarai aikin su ta kuma yi sanyi wurin hana yaduwar wannan annobar ya kara da cewa tilas ne kasar ta China ta amsa laifinta akan wannan cutar Duka duka ana muka kawo ƙarshen shirye amma kafin ne sallama da ku ga bitar kanun labaran Hukumar NYC a jihar Zamfara ta samar da kayakin kare kai ga gwamnati jihar Gwamnatin yake arewacin Najeriya sun yi alƙawarin kawar da tsarin almajiranci a jihohin su A wani labari kuwa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya amince da abiya malaman jami'o'in kasar nan kudin albashi su na watan Mare A labarin ƙasa shi ke tare kuwa Kasar Amerika ta yi ƙarin kasar China akan cutar corona. Kasar labaran kenan a madadin kowa da kowa musamman shugaban sashin labarai da alamar yau da kullum Alhaji Ibrahim Garbatunan, ni Rama Ibrahim Dosara na barku lafiya.